小伙伴，大家好！现在给大家更新的这款呢是微蓝抱抱。那这款发型呢是一个非常漂亮的形体，它所剪完以后呢，在我们的后区和我们的前区会有一个非常好看的微线。那微线在我们的这个裁剪过程当中就能够呈现菱形的效果。现在菱形的发型形体在我们的沙龙当中比较的实用，而且像这种造型呢是可以修饰我们的脸型，达到一个年轻啊、呃、时尚的一个感觉。那接下来我们去剪的时候呢，往后区呢和前区是有两个不同的形状剪的，特别是我们在前区的裁剪，那我们的划分线和剪切线是相反的。那这个时候要控制我们的手位，然后去练习我们对形状的理解。好，接下来我们开始裁剪。好，我们先把头模通湿，呃，所所有的头发在湿好以后，我们去看啊，头发在自然的状态下，头位是一个水平的状态。现在我们去确定一下我们的分区，将头发呢梳到自然垂落，然后呢找到我们的耳点，垂直向上分出我们的前后区。这条呢是我们的侧中线，那在区分这条侧中线的时候呢，大家一定要看好，我们的位置呢是在我们的耳朵的外轮廓垂直向上的。那在这里分出这条侧中线的时候，我们前后区的比例要把它控制好。那今天我们剪的是前区和后区都是一个微线的效果，它会在侧区也会呈现一个微线的切口。我们把这个头发呢前后区给它分出来，然后我们把比例控制好，前后区的比例。等一下我们先去剪的时候呢，大家就能看到，剪完以后呢，在我们的后区。和前区以及在我们的侧区都会出现微线的切口，也是我们在工作当中经常会用到的一个技术。好，我们把这个头发呢前后区分好以后，现在呢我们从中轴线再将这个头发分出来。现在是十字分线啊，十字交叉分线，大家还知道吧？中轴线分开，侧中线分开。那现在我们的头呢，被我们分成了一个四个块啊，四个块的一个分割。好，我们把这一区的头发呢，每一个区都给它夹起来，然后大家去看一下我们的这个分区，中轴线分开，而呃我们的耳点连接另一侧的耳点，那这是我们的侧中线分开，是一个十字分区，中轴线延伸到我们的中心点的位置，好。我们把每个区的头发呢，给它梳好，打干净。好，现在我们开始从后区开始裁剪。再次去确定一下我们的中轴线是否非对分的对称，因为在后区，我们如果说这条线分斜了，我们两边的形状就会出现大小，那这个时候我们剪出来形它就是不对称的，所以我们再次去确定一下是否在我们的中轴线的位置，那也就是在我们的颈点的位置垂直向上的一个分区。好，我们把这个区分好以后呢，先分出我们的第一区。那第一区在这款发型当中，我们剪的是一个呃具有层次的一个形状，是一个45度的堆积的方形，呃，也是我们的侧步方，就像我们再去剪一款发型和我们的五点式的裁剪是一样的。好，现在我们分出第一区的头发，找到我们的耳点，去连接我们的枕骨点向下一公分，那这里又会出现一个斜向后的一个主分区的划分线。好，我们将上面这个区的头发呢，给它夹起来。好，我们把它夹起来。这是我们的后部区。现在我们从后区的呃左边开始裁剪。现在我们分过来，去看到我们的这个发片，在这里的发片呢，我们每一条都是斜向后的一个分缝。好，分出我们的第一片
，现在呢，我们第一片的法片呢，也是跟随我们头骨的角度啊，是四十五度裁剪。在我们的侧部为参照面，找到我们这一块最高的位置，也就是我们眼睛平视它的位置，最高的一个面。我们如果说确定不好的话，可以用梳子贴在你的这个头骨上去看，贴在最紧的位置就是你的参照点，也就是头骨的最突出点，也就是我们的参照点。好，现在头位是一个水平的状态，我们要控制法片上下的角度。现在我们的角度呢是45度提升的，找到我们的。角度以后去确定我们的长度，然后这个长度呢，我们可以可以控制在我们的发际线啊、呃、往外三到四厘米的一个位置进行去裁剪。好，我们拉起来这片头发，确定我们上下的角度是45度。那我们看拉到这个位置是90度，降下了一半的角度是45度。好，梳起来第一片。再次分出我们的法片，每一片头发都是跟我们主分区的划分线是相对称的，也就是它每一片都是斜向后、斜向后的划分。好，我们再次拉出我们第二片头发，找到我们的角度45度，在下面能看到引导线。在第二片头发进行去裁剪的时候呢，注意我们的手位，在这里我们进行去剪切的时候呢，发际线的最外侧。这个地方的张力是很大的，每次在剪到我们外线的时候，都会告诉大家，在这一块要注意我们的张力问题。所以剪切的时候呢，我们要适当的去释放它的张力。好，我们再把我们的发片拉起来，角度还是45度，找到我们下面的引导线去剪切。在这里外线这一刀，我们可以呢压一点点我们的手指，那这个时候我们的外线的切口呢就不容易不容易走圆掉。好。现在我们梳下来能看到，在整骨区以下，我们就会得到一个非常的呃厚重的一个堆积，非常漂亮的一个堆积线。好，我们继续的再次的拉起来，继续的找到我们发片的角度4 5度，下面有引导线，看清楚引导线以后，我们进再次下刀裁剪。好，剪到外线的时候。这个时候呢，不要一刀剪掉。那外线这一刀呢，我们可以呢稍微的控制一下我们的指位。剪切完以后呢，我们能看到在这里是一个非常明显的一个直线的切口，侧部的方形。好，最后一片，再次将头发拉起来，角度还是45度裁剪。外线这一刀，指尖稍微的压一点点，指根抬一点。放长我们的外侧，在它剪完以后呢，在落位下来的时候呢，不要让它过于的短。好，那我们剪过来以后呢，在这个侧区我们能看到一个呃前高后低的一个切口，它是一个弧线。我们拉上空空中去检查的时候，在我们的后方的话，它是一个直线的切口。那落位下来的话，中间会短一些，两边的头发会长一些，因为我们的划分线是斜线，所以呢，它的这个头发的落下来的高低点也是不一样的。好，我们这片头发就剪好了， 4 5度的侧部方。好，继续分出我们这片的发片，还是斜向后的划分线。这个时候我们的站位呢又站在我们的右侧，那这个时候再次确定一下我们的站位。如果我们的站位过于往里，那我们这边头发将会去剪出一个这边方压低的一个效果。如果我们站的过于的往前，那我们前面这个角就会上扬的过于高。所以再次确定好我们的站位，在确定好站位以后，用梳子去贴近我们的这个划分线的一个位置，将这个头发呢梳子放进去，找到我们中间最高点的位置，以这个点为参照，我们眼睛目光对准的就是这里，所以呢平视这个参照点。好，拉起来以后，我们刚才剪切的这边头发有我们的引导线，所以我们将这边头发呢带至我们的右侧的位置进行去裁剪。长度还是按照我们的右侧左侧的长度进行去剪切，那依然还是45度的角度去剪出我们想要的一个长度。好，怎么样？第二片头发斜向后的划分线，侧部的方。好，现在已经到了我们的转角线以外的头发了，所以这个地方张力在逐渐变大的时候呢，我们的手指要发生改变。
，手位还是找到我们角度四十五度，在我们的参照面直线的切口，在剪到我们外侧的时候呢，我们的指尖可以压一点点。抬高一点都是可以。当我们去抬高或压低的时候，我们的外线都会有放长，所以呢，我们也可以去压低或者是抬高。好，这么也可是可以的。这样我的外线也是放长的一个效果，因为它后区这里张力比较大，很容易卷上去。好，我们继续的再给它分出形象后的划分线，加起来。人还是站在我们的正侧方，我们的站位是不动的。在我们的参照面以内，继续的去剪出我们想要的长度。好，继续的走外线。这个时候呢，注意我们侧曲头发的张力。好，继续的拉起来我们的发片，角度还是每片头发的角度都是45度。参照我们的发片，每片逐渐的向上去提升，找到我们每片头发的角度4 5度进行去裁剪。好，拉起来这片头发呢？压一点点啊，注意我们侧曲头发的长度。好，剪完以后呢，我们把这个头发放下来，在我们的整骨区就会得到一个堆积的饱满的一个菱形的一个效果。好，我转到正后方，那这个时候我们能在后区看到两侧转角以内是收紧的，在整骨点的地方是比较的饱满的一个效果。哦，在我们的耳点。这里两侧头发是有放长的角啊，这种的底座，也就是这个发型后部区，在应用到很多的沙龙当中呢，都是比较实用的。如果你想剪出一个整骨区收紧、侧区啊转角以外头发有放长的一个效果，也可以用到这个技术进行去裁剪。好，现在我们去建立我们的第二区的头发，我们这把这个头发呢，继续的从我们的二分之一的位置去连接我们的黄金点啊。二分之一的位置去连接我们的黄金点，可以连接到黄金点往下一厘米的位置。转角线二分之一的位置连接我们黄金点往下一厘米的位置啊，黄金点的话，这个斜度不是特别够。好，那现在我们又分出一个微的斜向后的一个划分线。我们把这个七月头发呢，给它夹起来。好，现在呢，我们的人的站位呢，依然是在我们的正后方啊，去观察两边头发的一个平起平衡啊，找到我们中轴线这片头发，再一次的将两边头发分开。那、啊、现在去剪我们的古梁去的量感。那在下面头发，我们每一片都是逐渐逐渐提升的，在上面头发我们就不会再逐渐提升了。找到我们第一片头发的角度，所有的头发拉至第一片的角度进行去裁剪。那也就是我们在技术里面比较用的是一个固体堆积的一个角度啊，所有头发都固定到第一片的角度进行去裁剪的。那这么去剪完以后，我们后区的头发是有一个非常明显的中量线，然后这个中量线就会体现我们形状的一个感觉啊，不是说呃商业当中的话，大家可以去跟随头骨继续剪，或者是用到均等的技术，或者是用到逐渐堆积的技术。那为什么？剪这个要固定呢，就是让大家去感受我们去控制侧部方的一个练习。好，现在我们分出我们的发片，依然还是斜向后的划分，将我们的发片呢拉起来。现在我们的角度呢是找到我们下面这区头发的角度，我们上下的角度控制的还是45度。好，我们现在把这片头发呢拉起来，找到我们的角度45度，依然是找到我们侧部面的参照面啊。大家如果说找不清楚的话，去看。这个侧中线和我们后面中轴线的中间梳子贴上去，去看啊，最高的位置就是我们的参照点。好，现在我们依然把这个头发呢拉起来，角度是45度，拉至我们的参照面以内。如果我们发片一刀剪不好啊，我们可以从中间开始裁剪，剪出一条直的线。一个水平的直的切口，然后将我们头发呢两侧做一个直线的延长就可以了。两侧这里就不需要再过去去压角度，或者是呃去提升角度了，因为在这个地方我们头发已经过了我们外线的这一片，所以我们正常去修剪就可以了。这边头发一样的，在我们的参照面以内，我们拉起来发片能看到这个发片在我们的参照面的位置呢是一个方的发片啊，直线的一个方的发片。好，继续的向上去延伸，所有的发片呢都是斜向后的。好，我们继续的拉起来。那现在我们的发片已经不会再向上去提升了。这里的发片的角度呢，参照我们第一片头发的角度，啊，还是从中间开始下刀裁剪。
继续的去做延伸，开口的延伸，千万不要把头发人站位往中间走啊！人的站位站在我们的侧区依然是不能动的啊！我们的身体一直是保证在我们的参照面以内。好，现在继续的将上面头发呢带至我们第一片头发的角度，进行去剪贴。好，长线继续梳下来，找到我们的引导线，控制在我们的参照面影之内。那现在我们这个区的头发呢就剪完了，放下来以后呢，我们能看到啊，在我们的枕骨区以上非常明显的内弧线，哎，这一块。它的落位是中间短，两边长的，所以我们去建立这个侧扣方以后呢，它这个线呢是一个弧线的一个效果啊，因为我们的角度没有继续提升，所以它的量感是比较厚重的。好，我们继续去剪那一侧。那这个时候呢，我们的人又站到我们的右侧的正中间了，同样还是找到我们的侧扣区最高的一个位置，去找到我们的参照点。然后接下来我们的发片呢斜后划分。出过来，调整一下，让大家看得更清楚啊。虽然我的人站的是侧面，但是我是让大家去看得更清楚啊。我们正常再去修剪的时候呢，站在我们的参照面正正中间就可以了。好，我们拉起来能看到发根，不要左右的倾斜。拉起来角度45度，找到我们的引导线。底下是不是有导线的，对吧？看到我们的引导线进行去剪切，角度不再向上去提升了啊。剪这边的时候，很多小伙伴指尖是抬不起来，所以这边百分之八九十的小伙伴容易将这边头发剪长啊，所以大家要多注意一下。如果你剪长了，你来回的时候再看一下，如果发现两边不对称，肯定是你指位的问题。好，就展开，带着我的参照面，我们这边的这个侧部方的切口就给它剪好了。剪完以后，我们放下来，看到一个非常明显的形体。那这个形呢，是我们的转角比较的短，两侧略微长，然后是一个内弧的一个重量线。然后在中间去观察的时候呢，中间这个微线的效果非常的明显，然后它的这个感觉就是一个非常漂亮的菱形。这个地方都有脚感，有这个非常明显的脚感。好，我们继续的往上走，去剪我们的黄金点以上的头发。我们把这头发呢继续的梳下来，同样一直是站在我们的左侧和右侧进行去裁剪的，永远不要站在中间去剪它。好，现在我们继续的走，因为我们现在剪的是侧部方。发片梳过来，现在的角度呢就不会再继续向上去提升。现在发片与头骨的角度呢，第一片，那这里我们叫它15度，其实发片与头骨根本就没有角度了，它已经贴近我们头皮了，对不对？那我们去提升的时候呢，啊，我们空间的角度呢大概只有15度。好，拉起来。
在去梳最后一片的时候，要注意我们头发的一个自然生长的一个位置哈，我们要把它梳展开啊，不要让它都缩在一起，这样会影响我们头发自然落位下来的效果。好，我们把它梳开以后呢，发根不要梳得太紧啊，梳得太紧，头发的张力在头旋的位置是比较大的，所以呢，你梳得太紧，等一下它会弹上去，我们外线最上面一层就会短掉。继续加重它的这个堆积形状，这是我们的发片。发片头骨的角度呢，已经不再继续向上去提升了，所以呢，我们只有一指位的一个效果，一指位是15度。好，继续梳过来。最后一片，把头发梳展开，四面八方的梳理。等梳好发根以后，最后一次下梳子拉发片的时候呢，从中间开始啊，这样子，我们发根的刚才被梳好的就不会被我们呃再次去梳理给它弄乱掉了。好，在我们的侧部区剪完我们的最后一个区域，剪完以后呢，头发落下来，中间的这个线条呢，比较明显的一个。微线就出现了，这就是两个侧部方所落位下来所产生的一个微线的效果啊！大家在这个屏幕当中也能看到比较清晰，对不对？中间是一个比较明显的一个尖的一个效果啊。在我们很多的这个设计师啊，他是接受不了有尖的效果，他就是觉得有尖他就要磨掉。其实像这种发型，只是只是让大家去理解这个形体，好不好？好，我们落下来，你能看到两边头发的一个重量是否是对称的？如果我们的手位这边抬的高，这边压的低，那我们的切口就会出现这边高这边低的一个效果，就会斜线，对不对？那如果是这边高的话，就会出现这样的斜线，对吗？控制在两个面等长的效果，那这个是我们的对控制力的一个高要求。好，那接下来我们去剪我们的前面头发，把这个头发呢继续的梳下来，梳到自然垂落。现在我们去剪前去的头发，前后去的头发在这个地方是连接的。那我们在去剪前面头发的时候呢，前后去的头发画飞线这边的画飞线是斜后的啊，斜后的画飞线。但是我们剪切完以后，头发的切口是一个偏三角的一个画风一个形状，所以剪完以后它会在中间啊，在这在我们的脸的前面出现一个微线，这个微线和我后去的微线呢是一样的。中间是一个尖的效果，所以在这个头发呢，我们是后部的参照面微线，前面的参照面微线，在就是面与面中间的夹角这个地方也会出现一个倒位的一个效果。好，那接下来我们把这个头发拿梳下来，分出我们的第一片头发，找到我们的发际线往上一公分的位置，去斜向后一直分到我们刚才去修剪的这个位置，也就是我们的耳点这一片头发，我们把它哼哼。斜向后的画飞线，啊，平时我们都是斜向后剪圆，但这个发型去训练的时候是斜向后剪的是三角。好，我们把这边头发呢梳过来，啊，它是相相反方向剪的。那接下来我们要控制前面的长短，也就是这个微线的比例，啊，微线的比例怎么去控制更好看呢？它的形体会更美呢？大家能看到我们后区头发的长度。这个地方是不是有个尖的啊？我们刚才放下来的时候，后区第一片剪完是不是有个尖的？那我们前区的头发放下来，可以和后区的头发水平的状态，好，水平就是前后区长度的一个比例，水平的状态，也可以呢，将我们前区头发略微比后区头发长一点点。那如果我们前区短的话，整个形体会有点走圆的效果，所以呢，看起来这种形体和它的力量感就会减弱。所以呢，我们可以设定水平，或者是放长一点，这是我们前区长度的一个设定。然后再去看我们的这个角啊，大家能看到这个角吗？啊，这个角与我们后区耳点这根头发是连接的，所以我们由这里的切口剪到我们前区的时候，切口在这里控制在45度是比较漂亮的。好，那现在我们继续裁剪。第一片头发我们去剪的时候呢，可以去做到一个。呃，可以去做到一个低角度啊，因为在这一片头发呢，我们的角度太太高的话，我们的这个耳上这个张力比较大，很容易短上去，所以我们的角度呢可以略微的低一点点。好，找到我们后区的导线
我们开始去压低我们的前发的切口啊，在这个地方我们耳朵上的张力和我们的呃前侧点头发的张力比较大，所以我们去梳的时候呢，尽量的啊不要将这个头发呢梳的太紧。继续的压低我们的切口，那这里的切口呢，我们控制在呃与地面45度，继续的去压低，好，这里剪出一片三角的形状。那这么去剪完以后呢，这个头发的包裹感会比较的强，它向前去推的这个效果就会相对的弱一些啊，它的这个头发的包裹感会很好。好，这样剪出第一片头发。前区的头发呢，现在是和后区的头发呢，大概是在等长的一个状态下。好，我们接下来继续的斜向后分出我们的第二片头发，继续的将这个头发呢梳到自然垂落。那我们后区的头发刚才是提升角度裁剪的，那接下来我们前后区连接的时候，如果我们继续的零度裁剪。前后区的头发是连不在一起的，所以我们要将这里头发呢拉起来的时候，找到我们后区头发的导线啊。现在的角度我们大概控制在30度裁剪，那这个时候呢，再去剪的时候，我们越往前头发的这个呃力就会越重，所以呢，我们再去剪的时候呢，我们的指尖是抬高的，而我们的指根是压低的一个这样的走位。好，继续压低我们的指根的位置。不啦，剪到我们前区的头发呢，它是一个零度的。斜向后的划分线。好，找到我们后区头发的导线，头发拉起来，指尖抬高，指根的位置呢压低。逐渐的往前走的时候呢，去建立我们头发的一个外线。这里前面头发呢，都是一个厚重的零度。继续的， 45度的划分线斜向后，找到我们的引导线，切口是向前的。后区的头发呢，连接导线开始走，再去梳理的时候呢，指尖抬高，啊，后高前低的一个走。好，在这个地方依然还要拉起来，看清楚我们后区头发的导线，以及我们的引导线，剪切。前面的指尖呢压低，是指点是指根压低啊，指尖翘起来，翘到前区零度，好，最后一片，接下来，我们的引导线，指尖抬高，前面头发呢就怎么着了？那剪切完以后呢，我们就会得到一个向前去包裹的一个效果啊，它是出现一个包裹感的一个效果。在我们的呃侧过面呢，我们就能看到一个非常明显的一个微线的一个组合，一个开口到位的一个。好，我们继续的将我们的另一侧。好，我们接下来继续的找到我们的发际线，往上两公分啊，去连接我们的后发区。将我们这条划分线呢，分成一个斜向后走的一个分区。好，再去看一下我们的头发。现在我们前区呢，另一侧有导线，沿这个导线跟我们后区导线去连接。那这个时候呢，我们可以先从后区开始，指尖压低，由高到低向前走。那这样我们头发的包裹感会更好。好，我们继续梳起来，我们第一片。第一片的角度我们可以低一点，梳过来，剪切线是和划分线去向相反方向走的，压低我们的指尖
，用一片头发去找到我们的领导线。第一片是我们的导线，所以我们要剪的精致一点，不然会影响我们其他头发做落位下来去找导线、找导线的给给到我们的一个理解。好，继续的，斜下后的画分线。找到我们后缀头发的导线，现在我们的角度呢，略微的提升，由高减到低，压低我们的指尖，压低我们的指尖。再次去检查我们左右两边的长度啊，继续的斜向后的画分线，头发收下来，找到我们后缀的头发，指根抬高，指尖压低。依然是斜向后的画分线，一直给它剪完，所有的画分线在我们的前区都是斜向后的。感觉我们的时间。最后一片，做到自然脱落，很清楚我们的引导线，在这个位置，依然还是好，这样子我们就把它剪完了。剪完以后，我们能看到这个头发在落位下来的时候呢，中间这个地方就会出现一个微线，对吧？啊，这个微线呢是我们两侧的三角的一个效果。然后呢，我们用到斜向后的画分线进行去裁剪的。所以呢，它的头发呢向前推的力并不是特别明显，但是我们斜向后一般都是剪圆形，所以呢，我们在侧区剪完以后呢，头发的包裹感就会非常的好。我们去看一下这个侧部区，那在头发梳下来以后呢，在我们的呃耳点的这个位置，能够清晰的看到我们前区头发的量和我们后区头发的一个量感，所以在我们这区呢，就会出现一个啊、呃、一个倒 V 的切口，在我们的后区呢，就会出现一个这种微线的一个重量线，所以呢，这款发型剪完以后呢，整个发型都是一个偏菱形的一个形体。好，我们现在呢，接下来把它吹干，去修饰一下。好，我们现在把它吹干、吹顺以后，我们能看到头发所落位下来的这种重量线是非常漂亮的一种重量线。那我们要将所有的发尾呢给它做一些柔和，然后呢再去把它的外线呢给它做一些修饰。我们拉起来头发，那刚才我们提升的角度呢是45度，那接下来我们也把这个头发的角度呢拉到45度，将我们所有头发的切口给它做一个垂直，然后将。发尾呢，给它做一些打薄，垂直进刀，将发尾做一些柔和。在这个地方呢，不要剪短啊。如果我们进刀是锯齿的，就会将我们头发的长度给它改变。进刀的时候呢，在发尾进去一公分，这样我们的头发呢就不会被剪短。再去打薄的时候呢，它的质感会很好。把所有的外线呢都给它交叉来一遍。
好，打完以后呢，我们去梳理的时候，我就发现这个头发的梳的时候呢，就比较的顺手了。好，把外线打完以后呢，我们去给它修一下我们的底线。我们把这些表面套起来这些毛躁的头发呢，给它往里收一下，让它表面看起来更加质感一点。完以后呢，在这里位置，这个呢是在我们的颈侧点的位置，这里的发量是比较多的啊，这里的头发有个尖尖的，所以我将这里头发呢再次将发根的地方呢，我问雅姐给它做一些去除打薄，啊让它去贴一点，不然的话这个地方很厚重的话，会将我们底下头发呢支撑起来。还有就是我们的侧角点的位置。这样呢，我们边缘的头发呢就均匀了。我们再去切线的时候呢，它就比较好切了。两个颈侧点和侧角点的位置，这两个地方的头发呢在发根，做一些去除打薄。用无痕牙剪去做啊，千万不要做的太短了。我们把所有的嗯发尾给它做完柔和以后，那现在我们去切这个外线，这个外线呢找到我们后区的最低点，然后呢去连接我们侧部区的最高点，这里我们切成一条直线过来。外线是一次切不干净的，所以呢我们去呃切的时候呢要先把它放长一点，然后再次去梳理它。每次呢就要多梳少切，这样就能够体现我们的这个几何形的落位下来的这种直观的效果。所以我们看到一款发型呢，嗯、呃，外线是外线的形状，内线呢是内线的形状，就是它的内部的结构是内部结构的形状。有的时候我们呢。特别是剪这种经典的时候呢，我们经常会将呃这种几何外线的这个几几何形，直接按照内线的这个切口去把它切出来。
啊，商业发行去使用的时候，有时候我们可能是捡到一个方的那结构，去切一个圆的底线，这个是可以。一边切底线，一边去将表面这些翘起来的头发呢，给它做一些啊、呃、收紧的一个裁剪，那这样子呢，发尾就不会翘起来，切成直的。清晰的就能看到一条斜向后走的一条曲线。好，那接下来呢，我们再沿着我们刚才去修剪的啊、呃、这个微线呢，将前驱的头发给它切出来。那前驱的头发呢，我们又贴一个向前走的一个直线。顺着它切的话，我们切表面的头发是比较好切的。然后呢，嗯，里面有一层头发是切不到的，特别是在我们切前驱的头发，其实一些头发它都是比较悬空的啊，它就是在空中的，所以它没有支撑点的时候，我们就更难去切它。所以在这个时候呢，我们就反过来啊，再去由低到高去切它，由低到高一些头发就不容易跑掉。这个时候我们再反过来去切。这样去切它的内线就会比较好切那切完以后呢，我们看到啊，两个面的这个组合的切口就会非常的明显。再去切另一侧，去找到我们的最低点，去到我们的最高点。再向前我们把这个外线切好以后呢，我们能看到从后往前看的时候是一个非常明显的一个锥形的一个效果。在整骨区呢，我们用堆积做完以后，它这个整骨区这个块亮感是比较明显的。前面的头发呢，剪完以后呢，我们能看到一个向前走的一个切口啊，这里的切口是三角的一个切口。然后前后区的一个效果是一个非常明显的一个微线。好，呃，前面呢。所有头发往前走的时候，中间头发是比较长的，所以前面也是一个微线
啊，中间这里的切口呢是一个微线的一个开口，所以这款发型的名字叫微恩抱抱，呃，也是一款抱抱的一个裁剪。那在这款发型当中进去剪裁的时候要注意我们的站位啊，站在我们的参照面的位置，参照面是我们的左侧、右侧的正中间的位置啊，在我们的侧部面的最高点去建立我们方形切口。然后呢，呃，要注意我们前驱的头发呢，在去剪裁的时候与后驱头发连接的时候呢，后高前低的一个守卫。所以呢，这款发型也是对我们守卫和站位的一个理解。好，我们这款就分享到这里。